എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പൈവോട്ട് ടേബിളിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ യൂസുകളും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്യുവോ ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ ആദ്യം ആ വീഡിയോ കാണുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡുകൾ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ഏജ് കോളം ഇവിടെ ഏജ് ഇവിടെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏജ് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓരോ ഏജ് ആയിട്ടും ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഈ ഏജുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടോ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ടോട്ടൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അതുപോലെ എൻഡിങ്ങും ഏജ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും റേഞ്ചാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇൻ്റർവ്യൂൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ തേർട്ടി വരെ ഇപ്പം ടെണ്ണ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി മുതൽ തേർട്ടി വരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ കാരണം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ വന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ടെൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മുതൽ ട്വൻറ്റി നയൻ വരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും തേർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി വരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അൺഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പഴയ പോലെ തന്നെ ആയിട്ട് ഡാറ്റ കിട്ടും ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കാം അപ്പം അത്രയും ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ റിസപ്ഷന് സൈക്കാട്രി ഫാർമസി ഓർത്തോ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണേ മൂന്നും കൂടെ ഓരോന്ന് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐ സി യു ലാബ് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണം റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഏതാണോ നമ്പർ ആ നമ്പറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു ഡേറ്റ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിനോട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മൂന്ന് ഫീൽഡ് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇയർ ക്വാർട്ടർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ക്വാർട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഓരോ ഇയർ ആയിട്ടും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ റൈറ്റ്
quarter one, quarter two. In year and quarter one, we are going to year one select it. So, or year line quarter one, so quarter two, no quarter four, or so. If you have any other reason, you can group it. So, grouping or you can group it. So, three things we have done. The number is group it. Number field is group it. Text field is group it. Date field is group it. Next, the filter option. This is the gender order filter field kodukunu allengile department filter field kodukunu appo ningalku ivada kaanam ella department um ivada vannittu idu thana nammal nerthe munnatha class la cheyitha slicer vechittu adinte pagaraayittu namukku ingane filter vechittum cheya idile filter ne naan accident emergency eduthu adu tick cheyidu appo aa department idile department mathra display cheyunnallo ya date oluvaakunu date oluvaaki avada designation kodukunu ओप्शन <laughs> Filters at the volume, do a oro value which itum oro sheet lay copy jay. The Kunakana oro other department oro volume oro sheet lay automatic at the copy the lantern. And delete the right. Filter you say filter of the way or on that the end filter show filter page you see on that next to okay filter value filter energy on the other nothing thank you the Text to items text telling and they word which to filter you know. Other than you can use the label filter you see the chair. You write a label on angular label filter you see value on angular value filter you see. You don't care the angular word word mother label on angular label in case the word angular you see equation either on your new day contains e and the type in the e and the E raw volume ni apa dia ingin untuk ingin, atau matra filter itu. Tapi ini muda ni tuh ni, E ni la letter yang ini ni, apa tu benda filter itu tuh ni. Ini filter itu akan ni, ini benda clear filter itu benda apa? Ini kalau volume ni filter je ni, ni benda ni benda volume filter ni, ni kalau itu formula ni benda apa? Formula ni ni benda greater than one hundred fifty thousand itu benda apa? वो लोग 150,000 में लोग लोग मात्रा में फिल्टर कर दो। पर एक आरे प्रत्येक अधिकार नंग कोई समय तो एक वाली फिल्टर वाले की लेबल फिल्टर ऐसे लोग अन्य चीज़ में लोग पर तुम लेबल फिल्टर चाहिए बो वाली फिल्टर बो। तो यानी बोला चेक खाने काम। लोग पर वाली फिल्टर बो इट इंडे। नहीं तो रंड टोटल फिल्टर ने ले ले ताला वो मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड ने सेलेक्ट किया इन्हें देख के दिया रंड दुबारा के लिए उसी समय तक ने अप्लाई किया पर रंडम अच्छी हम बच्चों यानी दिले ग्रेटर देन 150,000 दोस्तों अंदर ले बिवड़ा इधर ईएन ने रोल द मात्रे वाले टोलो अदर बोला अदर ले ग्रेटर दन 150 थाउसेंड मात्रे बने टोलो इधर ने फिल्टर ऑप्शन है ये फिल्टर ऑप्शन अदर ना अदर वाल्यू वाले के लिए दाउन 
വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷനും കൂടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡിസൈനിൽ പോവാം റിപ്പോർട്ട് ലേ ഔട്ട് എടുക്കുക എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയും കോം ഷോ ഇൻ കോംപാക്ട് ഫോം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഷോ ഇൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ അഡിങ് ഇവിടെ ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഷോ ഇൻ ടാബുലർ ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ഓൾ ഐറ്റം ലേബൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതെല്ലാ സ്ഥലവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഷോ റിപ്പീറ്റ് ഓൾ ഐറ്റം ലേബൽ കൊടുത്താൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ലേബൽ എല്ലാ ഇതിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഡു നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ലേബൽ അപ്പം ഇതാണ് ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ സബ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ സബ് കാർഡിയോളജി സബ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സബ് ടോട്ടൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ് ടോട്ടലുകൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഫീൽഡ് സെറ്റിങ്സ് എടുത്താൽ ഇവിടെ നോക്കുക സബ് ടോട്ടൽ ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കസ്റ്റമിൽ ഒന്ന് വേണ്ടെങ്കിൽ നണ്ണുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സമ്മ് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ആവറേജ് വേണം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സബ് ടോട്ടൽ കാണാം അപ്പോൾ ഒന്ന് സമ്മാണ് ഒന്ന് ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര എത്ര ലെവൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഡെസിഗ്നേഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഡെസിഗ്നേഷനിൽ കസ്റ്റം സമ്മ് കൗണ്ട് ഞാൻ കൗണ്ടും പിന്നെ മാക്സിമം കൊടുത്തു ഇവിടെ അതിൽ താഴെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊടുക്കുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും ഇത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ എടുത്തു അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ വരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഇപ്പം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ സമ്മർ സമ്മാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇത് ഈ വാല്യൂസ് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമോ മാക്സിമോ ആവറേജ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സമ്മർ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആവറേജ് സെലക്ട് ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇനി കൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ട് എത്ര റെക്കോർഡ് അതിൽ അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എത്ര റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി മിനിമം ആണെങ്കിൽ മിനിമം കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സമ്മന് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സമ്മ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ അടുത്തത് ഷോ വാല്യൂ ആസ് ഷോ വാല്യൂ ആസ് നോ കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഓരോന്നും ഈ ടോട്ടലിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഷോ വാല്യൂ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഇത് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എടുത്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് സാലറി ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അത്
analyze edukka adile field and items le calculated field edukka ipo name kodukka ningalku ipo annual salary ini ivada ningalku endiya formula type cheya ipo enikku vendathu salary and double click cheyba salary idu vannu multiple by 12 to add here okay appo ningal kaana ivade annual salary vannittunde idinde idu e cell multiple by 12 aanu vannittullathu pinni ningalku endu cheyanam adinde idu change cheyanengile annual adallengil quarter salary vanna salary into 3 old cow. We would have paid one quarter salary. And the quarterly salary would have been. We can have a case of calculated field to then add it on the other. ini etum valare useful aayittulla mattoru option aanu pivot chart ennu arigathu yan idu rendu edu vaaki ini idile engane pivot chart insert cheyan nokkam ivada pivot chart undu pivot chart il click kiya ningalku idile edu chart aanu vendathu aa chart vechittu ningalku select cheyidukka ഇതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ലൈസർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിലെ ഞാൻ ജെൻഡറിന്റെ ഒരു സ്ലൈസറും പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു സ്ലൈസറും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല അപ്പൊ മെയിലിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ചാർട്ടും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫീമെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയി ഇനി അതിൽ തന്നെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി മാത്രമുള്ള ആളുകളുടെ മാത്രം ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചാർട്ടും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ബിലോമെട്രിക് ഇനി മെയില് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി ചാർട്ടിന്റെ മോഡൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ഡിസൈൻ എടുക്കുക അതിൽ ചാർട്ട് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പൈ ചാർട്ട് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ പൈ ചാർട്ട് എടുക്കാം അതിൽ എങ്ങനത്തെ മോഡൽ ആണ് വേണ്ടത് ആ മോഡൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ മെയില് മാത്രം ഫീമെയിൽ മാത്രം ഇനി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി മാത്രം ഡിപ്ലോമ അതിനനുസരിച്ച് ചാർട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ്ബോർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ചാർട്ട് വിത്ത് പെവോട്ടേബിൾ അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാഷ്ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് എപ്പ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചാർട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമ്പർ ഫീൽഡ് ഡേറ്റ് ഫീൽഡ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എങ്ങനെ വാല്യൂ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സബ് ടോട്ടലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ